soir aux Nouvelles Nationales d'APTN. This is, oh my gosh, this is my design. I've never even seen that one yet. Les parleurs autochtones voient leur création personnelle copiée et vendue pour une fraction de leur valeur sur les marchés en ligne. Et j'ai vu que dans la fraude, il y avait pas seulement la fraude, mais il y avait de violence contre les, les, les jeunes autochtones qui étaient impliqués dans le, le, le fraude. En entrevue, l'avocat Jonathan Sommer parle de la lutte contre les contrefaçons des œuvres du célèbre peintre Ojibwe, Norval Morisseau. Oui, bonjour. Je suis qui j'étais, Alexandra Veillet-Chizo. Je vous souhaite la bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. L'artiste métier Juliette Mackie a trouvé ses propres créations de boucles d'oreilles perlées reproduites sur des sites commerciaux internationaux. Elle est une des nombreuses perleuses autochtones qui découvrent que des copies bon marché de leur travail sont vendues en ligne. Voici ce que j'ai préparé pour vous. Beating makes me feel connected to my family to my ancestors, and it also makes me feel um, sort of at home or at peace in the world. <laughs> it sounds cheesy, but it really, it really helps me in a lot of ways. Juliette Mackie est métisse. This is a fringe earring. Sa famille est connectée à Fort Chippeway en Alberta et Red River. This is how I make the, uh, the dangle part of the fringe earring. Elle a grandi à Vancouver, mais elle est venue à Montréal pour étudier la peinture. This is a painting of my great grandmother Evelyn and me. De plus, Juliette confectionne des bijoux perlés. These are some of my favorites. They're shoulder dusters, and they're probably some of the longest pairs that I've ever made. Plus de 20 000 abonnés suivent son compte Instagram Little Moon Creations. I would sell this on my website julietmackey.com. Aujourd'hui, elle étudie la représentation autochtone au sein de l'art à l'Université Concordia. I'm interested in topics like cultural appropriation and, you know, representation of art and how it's being used or exploited by companies like Temu. En consultant Temu, un site web commercial vendant des milliers d'articles à faible prix à travers le monde, oh, and right there. <rire> elle tombe sur une image so, étrangement familière. This is, oh my gosh, this is my design. I've never even seen that one yet. Celle de boucle d'oreille qu'elle a elle-même confectionnée. It's this same design. Des découvertes de ce genre sont devenues fréquentes pour elle. So this was the first design that I found of mine on Timu that was originally made in 2022 when I was staying with my grandma. And I remember taking the photos of it in her garden and posting them on my website and the, you know, the experience of us beating together. So it feels like a bit more of a violation. Sur les réseaux sociaux, de nombreux artistes autochtones partagent la même expérience. Melody Markle, détentrice du compte Instagram Melody Quay, a également vu ses boucles d'oreilles en forme de mésange être reproduites sans son consentement. I was surprised initially, then I got frustrated, and now I, I want to take action to um, learning more uh, about what my rights are as an Indigenous artist and what the protocols are in place. And uh, yeah, I'm, I'm hoping I'll be able to, to navigate that a bit more here. Elle a donc fait appel à l'avocat Jonathan Sommer, qui se spécialise en fraude d'or. APTN lui demande ce que Juliette pourrait faire dans sa situation. You need resources to 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 exercise your rights. If you want to protect yourself, you either have to convince the government officials that administer those laws to help you. But unless the powers that be are willing to do something, we're in a bit of a tough situation right now. Pour Melody Markle, elle se dit prête d'être une voix pour cet enjeu. We need to start educating uh, these big corporations that are, are taking away our pieces of our identity and owning them as their own and making profit off of it that's well below what we're asking. En réponse aux questions d'APTN, Temu a écrit dans un courriel « Nous demandons aux vendeurs de soumettre des documents et de signer un accord afin de garantir qu'ils se conforment aux normes juridiques et respectent les droits de propriété intellectuelle sur les marchés ciblés. » Temu affirme que lorsqu'ils reçoivent des demandes de ce type, ils agissent rapidement pour enquêter et retirer les produits. I doubt it's really done because anyone could recopy it and repost it and it's not really fair for the artist um, who 
you know, you can see how many sales of the replica earring there's been on the website. En date d'aujourd'hui, plusieurs centaines de boucles d'oreilles copiant les motifs originaux de Juliette Mackey ont été vendues sur Temu. In some cases, should the artist be compensated for those designs that were sold um, if the company profited off of it? Qui j'étais Alexandra Veillet-Chizo, Nouvelle Nationale d'APTN, Montréal.